பிக் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சேனல் சார் பாய் வேண்டாம் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த காணொலியில் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்து போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதலீடுகள் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு மூணு விஷயங்களை வந்து முக்கியமாக நம்ம கருத்தில் கொள்ளணும் ஸோ அவைகள் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ மூலமாக நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கலாம்னு நினைக்கிற விஷயம் ஸோ இந்த பார்ட் ஒன்றா நான் பண்ணுறேன் ஏன்னா பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முதலீடுகள் தோங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து என்ன மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அஸ் அ பிகினர் வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதோட சாதக பாதகங்கள் என்ன அப்படின்றத பற்றி பேசலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் பார்ட் டூவில் வந்து அந்த டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் வீடியோ பண்ணுறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுன்ற ஒரு அவேர்னஸ் வந்து நல்லாவே இருக்குது ஸோ நிறைய நல்ல யூடியூப் சேனல்ஸ்லாமும் இப்போ இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைனா இன்வெஸ்டிங் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் அண்ட் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா கூடிய விரைவாக வந்து அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கான டைம் பீரியட் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் நீங்கள் சீக்கிரமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு வென் இட் கம்ஸ் டு இன்வெஸ்டிங் ஆர் மணி மேனேஜ்மெண்ட் பட் நான் இந்த காணொலி மூலமாக பகிர்ந்துக்க நினைக்கிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதலீடுகள் துவங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயங்களை வந்து எல்லோரும் கன்சிடர் பண்ணணும் அதுவும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் இல்லைனா ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்க இன்வெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக வந்து கருத்தில் கொள்ளணும் அண்ட் இவைகளை வந்து கன்சிடர் பண்ணி அண்ட் இந்த விஷயங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண பிறகு நீங்கள் உங்கள் முதலீடுகளை தோங்குறது வந்து உண்மையாகவே வந்து நல்லதாக இருக்கும்ன்றது தான் என்னோடய கருத்து அஃப்கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் இன்வெஸ்டிங் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது பட் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்களை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ராக்ரஸ் பண்ணும்போது கூட நீங்கள் பேரலாக இன்வெஸ்டிங் பண்ணலாம் அது தப்பு கிடையாது பட் ஆனால் இவைகளை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாமல் இவைகளை ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் டேரெக்டாக இன்வெஸ்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரியாக போவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஸோ வாங்க அந்த விஷயங்கள் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக வட்டி விகிதத்துடன் வந்து ஒரு குறுகிய கால கடன் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா வந்து அந்த கடனை ஃபஸ்ட்டு அடைச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் உங்கள் முதலீடை தொடங்குவது வந்து சரியாக இருக்கும்ன்றது தான் என்னோட கருத்து இந்த கருத்து சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குறுகிய கால கடன் நான் இங்கே சொல்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப் டு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் டென்யூரில் இருக்கிற கடன் அண்ட் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் லோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு ஃபோர்டின் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நீங்கள் பே பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லை ஜுவல்ல பிளச் பண்ணி லோன் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அதுவும் வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் பர்சன்ட் பர் ஆனால் பே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி கிரெடிட் கார்டில் கடன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கடன் இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த கடனை அடைக்காமல் நீங்கள் முதலீடு பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா உங்களால் நீங்கள் பண் பே பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு அதையே வந்து ரிட்டர்ன்ஸாக எடுக்க முடியாது ஸோ இப்போ என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நெட் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து வந்து நெகட்டிவில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு பத்து பர்சன்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் டுவெல் பர்சன்ட் வட்டிக்கு கட்டிட்டுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற ரிட்டர்னை விட மேலே டுவெல் டூ பர்சன்ட்டை போட்டு நீங்கள் யாருக்கோ கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வர அந்த பத்து பர்சன்ட் ரிட்டர்னால் ப்ரோஜனமே கிடையாது உங்களுக்கு ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் வந்து லோன்ஸ் கடன் இருந்ததுன்னா அதை பே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தொடங்கணும்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஸோ உங்ககிட்ட எமர்ஜென்சி ஃபண்டுன்னு ஒன்று இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்டை கிரியேட் பண்ணுறது தான் ஸோ அந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்டை கிரியேட் பண்ண பிறகு நீங்கள் முதலீடு பண்ணுறதை பற்றி யோசிக்கலாம் இல்லை முதலீடு வந்து தொடங்கலாம் எமர்ஜென்சி ஃபண்டு உங்ககிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னா தயவு செய்து முதலீடுகள் செய்யாதீங்க ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சுச்சுவேஷன் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் சுச்சுவேஷன் அதாவது என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனி இழுத்து மூடிட்டாங்க நிறைய பேர் வே
குறைந்தபட்சம் மூணு மாசம் சரிங்களா அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு மாசம் இப்போ இருபதாயிரம் மாதம் செலவுனா அறுபதாயிரமாவது சேவ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ணுற முடிகிற இடத்துல அதை வைக்கணும் ஸோ அது இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் முதலீடை பற்றியே யோசிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் பண்ண தவறு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் இல்லாமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் வரும்போது கையில் காசு இல்லாமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து எடுக்க வேண்டிய நிலமை வரும் இதே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டாக்ல இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைர சுச்சுவேஷனால ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆயிருக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எல்லாமே இப்போ நெகட்டிவ்ல இருக்கு ஸோ இந்த டைம்ல என்ன ஆகும் கையிலையும் காசு இல்லை ஸோ எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் வந்து அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு முதலீடு அப்படியே விட்டுருக்கலாம் ஏன்னா அந்த சுச்சுவேஷன் பெட்டரா ஆகும் போது அது திரும்பவும் வந்து பேக் டு நார்மல் ஆகி க்ரோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் கையிலையும் காசு இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா போட்ட காசு வந்து எடுப்பாங்க போட்ட காசு ஆல்ரெடி கிராஷ் ஆகி நெகட்டிவ்ல இருக்கும் ஸோ போட்டது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் இப்போ எடுக்கிறது பார்த்தோன்னா முப்பதாயிரம் இருக்கும் ஆல்ரெடி இருபதாயிரம் லாஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்றது முதலீடுகள் தோங்குறதுக்கு முன்னாடி எமர்ஜென்சி ஃபண்டுன்றது ரொம்பவே முக்கியம் நான் திரும்பவும் சொல்றேன் இந்த எமர்ஜென்சி ஃபண்டை கிரியேட் பண்ணாம தயவு செய்து முதலீடுகள் பக்கம் போவாதீங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் செல்ஃப் அதாவது உங்க மேல ஃபர்ஸ்ட் முதலீடு செய்யுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து இந்த பினான்சியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல வந்து முதலீடுகள் பண்ணலாம் அப்படின்றத என்னோட கருத்து இங்க வந்து நான் சொல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க அளவுக்கு உலகத்துல வந்து எதனாலையும் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியாது ஸோ அதை நான் சொல்ல வரேன் ஸோ நீங்க வந்து படிச்சுட்டீங்க ஒரு வேலைக்கு போறீங்க இல்லைனா ஒரு தொழில் தொடங்குறீங்க பட் அதுல வர வருமானம் இருக்கு அந்த வருமானத்தை நீங்க முதலீடுகள் பண்ணலாம் டெஃபினட்டா பட் நீங்க உங்க மேல முதலீடு பண்ணிட்டு அந்த முதலீடுகளை பண்ணுவோம் ஏன் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் வருமானம் பெற்றுட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சேலரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வாங்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டே ஆண்டில் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆகும் விச் இஸ் லைக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் சரிங்களா இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து மேபி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆகலாம் எயிட்டி தௌசண்ட் ஆகலாம் இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக வந்து உங்கள் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷனை சொன்ன மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இன்வெஸ்டிங் அவேர்னஸ் இருக்குது ஸோ முதலீடு பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க அது தப்பு இல்லை பட் ஆனால் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க மேலே யாருமே வந்து முதலீடுகள் செய்ய மாட்டாங்க அதாவது அவங்கள ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் எஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு காசு கட்டி இல்லைனா பே பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ணனா வந்து ரொம்பவே யோசிக்கிறாங்க நிறைய நம்ம எவ்வளோ விஷயங்களுக்காக செலவு பண்ணுறோம் பட் வந்து நம்மளோட செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வந்து ஒரு பணம் செலவழிக்கணுன்றது வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு கடினமான விஷயமா இருக்கு இப்போ நிறைய பேர்கிட்ட நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி அது ஃப்ரீயா பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க ஏன்னா ஃப்ரீயா பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பே பண்ணி நீங்க பண்றதுக்கும் ஃப்ரீயா ஒரு விஷயம் கிடைக்கிது ஒரு ஸ்கில்லோ ஒரு 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 நாலேஜோ கிடைக்கணும் போது அது நிறைய வேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயா பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஏன்னா அது ஃப்ரீ தானே பாதிலே விட்டு போயிட்டாங்க காசு கட்டி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பணம் கட்டி இருக்கின்றதால அதை எப்படியாவது அடிச்சு பிடிச்சி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபரன்சஸ் இருக்கு அதனால தான் வந்து என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்க மேல நீங்க முதலீடுகள் பண்ணும் அது எதுவா வேணா இருக்கலாம் நீங்க எந்த துறையை சார்ந்தவராக கூட இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்னோட போக்கஸ் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸோ இங்கிலீஷ் எப்படி வந்து ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணலாம் இதை பத்தி தான் இருந்தது ஸோ அதுக்கு வந்து பேப்பர் சப்ஸ்கிரைப் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்ல பாஸ்ட் பாட்காஸ்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்லைனா புக்ஸ் வாங்கி படிக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன முதலீடுகள் பண்றது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் ஏன்னா அதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு அண்ட் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் அந்த இடத்துல டெவலப் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு நார்மல் சர்வீஸ் செக்டாரில் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வாங்குறீங்கன்னா இந்த புது ஸ்கில்லால் வந்து நீங்கள் வேறு கம்பெனிக்கு இந்த ஸ்கில் தேவைப்படுற ஒரு ஜாபுக்கு நீங்கள் போகும்போது ஈஸியாக வந்து உங்களோட இன்கம் வந்து நீங்கள் ஃபார்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஈஸியாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான்
அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ஐடியில் இருக்கீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெக்னாலஜிலாம் இருப்போம் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு வருது இல்லை அது வருது இது வருதுன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து கம்பெனியில் நம்ம சர்வே ஆக முடியும் இல்லைனா என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேலை இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற டெக்னாலஜி அவுட் டேட் ஆயிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறது அடுத்த டெக்னாலஜிக்கு வந்து நம்மளை ட்ரைன் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது மேபி ஃப்ரெஷர் எடுத்து ட்ரைன் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து நம்மளை வந்து நம்ம மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணி அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் புக்ஸ் வாங்கி படிக்கலாம் அதுவும் ஒரு நல்ல நாலேஜ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பிஇ முடிச்சுட்டு ஒரு நார்மலாக ஒரு பிபிஓ வேலையில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சைட்ல வந்து இந்த இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு வீக்கெண்ட்ஸ்ல வந்து ஃப்ரீலான்சிங் நிறைய வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்கு அர்பன் கிளாப்லாம் இருக்கு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு ஒரு வீட்டில் போய் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தாலே ஐநூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா ஈஸியாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வந்து டிரைவிங் கற்றுட்டு டாக்ஸி ஓட்டலாம் வீக்கெண்ட்ஸ்ல அந்த மாதிரி மொபைல் மெக்கானிக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க ஸோ நம்ம துறையை சார்ந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் அப்படியே நம்ம பே பண்ணி அந்த மாதிரி எங்கன்னா கிளாஸஸ் இருக்குது இல்லை ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது அதை தயவுசெய்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் அதில் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது மாதிரி பண்ணும்போது உங்கள் வருமானத்தை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் பெருக்க முடியும் ஒன்று இல்லைனா இன்னொன்று உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் அப்போ நீங்கள் இன்னும் தைரியமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ இன்னும் தைரியமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற தொகை அதிகமாகும் அப்படி அதிகமாகும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸும் அதிகமாகும் ஸோ தட் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு வெல்த் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அதை விட்டுட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் டேரக்டாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இறங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் பட் அட் எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக வெல்த் உங்களால் கிரியேட் பண்ண முடியாது அதுதான் என்னோட தாழ்மையான கருத்து ஐ ஹோப் இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரியான வீடியோகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்தமைக்